డాక్టర్ శుభాన్ క్లినిక్లో ఉన్నాను డాక్టర్ గారు నాకు బయట జరిగే సమాజంలో హెల్త్ వల్ల చాలామంది సఫర్ అవుతున్నాం దేనివల్ల ఈ సఫరింగ్ సొల్యూషన్ ఏమైనా చెప్పగలరా జబ్బుల గురించి ఏం రోగాలు దానికి ఉన్న ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ప్రాపర్ సొల్యూషన్ కావాలి చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఆరోగ్యం విషయంలో ఇండియాలో కాదు ప్రపంచంలో చాలామంది బాధపడుతున్నారు ఫస్ట్ మన ఆరోగ్యం ఏంటిది మనకు తెలియదు ఆరోగ్యం విషయంలో ఫస్ట్ మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మన శరీరంలో ఆరోగ్యం పాడేదానికి పుట్టేది ఏంటిది మనకు పుట్టేది లక్షణాలు లక్షణాలు మనకు పుట్టేటప్పుడు ఆ లక్షణాలు మనకు చెప్తూనే ఉంటుంది మనకి ఇది ఇది జరుగుతుంది అనేసి కానీ అదే లక్షణాలతో మనం ఒక వైద్యుల దగ్గర వెళ్తాం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం డాక్టర్ ఏం చేశాడనంటే మిషన్ లేదు కదా క్యాల్కులేట్ చేయలేడు అతని దగ్గర ఉన్న క్యాల్కులేషన్ ఏంటిది ఒక స్టెతిస్కోప్ బీపీ ఆపరేటర్ దాని ద్వారా ఏం తెలుసుకుని బ్లడ్ టెస్ట్ యూరిన్ టెస్ట్ దాని ద్వారా ఏదో చెప్తాడు కానీ అదే లక్షణాలతో మనిషి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ దాని తర్వాత రుగ్మత స్టార్ట్ అవుతుంది రుగుమత రుగుమత అంటే డిజ్ డిజార్డర్ అంటే అలా షేప్లు చేంజ్ అయిపోవటం షేప్లు మారిపోవటం జరుగుతుంది ఈ ఈ డిజార్డర్ని మళ్ళా మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళా సేమ్ అదే క్యాల్కులేషన్ చేస్తాం ఇదే క్యాల్కులేషన్కి అక్కడ ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ దొరకకపోతే అప్పుడు మనకు అది జబ్బుగా మారుతుంది డిజీజ్గా మారుతుంది డిజీజ్గా మారేటప్పుడు దాంతో రిలేటెడ్ ఏదైనా మనకి ఇన్ఫెక్షన్ ఉండని ఏ వైరస్ ఉండని బ్యాక్టీరియా ఉండని ఏ ఫంగ్ ఏదైనా మనకు అటాక్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నదానికి రెడీ అయిపోతున్నాం కానీ ఆ డిసీజ్ పోయేదానికి ఎంత టైం పడుతుంది మనకు తెలియదు జనరల్గా చాలా శా శాస్త్రంలో రాస్తుంది బుక్స్లో రాస్తుంది తల్లి కడుపుల పుట్టిన బిడ్డకు ఏదైనా వ్యాధి స్టార్ట్ అయితే దాని దానికి ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే ఇన్ నేచర్లా దాని క్వశ్చన్ మార్క్ అని ఉంటుందని చెప్తారు కానీ మధ్యలో వచ్చిన ఏ జబ్బు ఉండని మధ్యలో వచ్చింది ఆ జబ్బుకి నేచర్లా నివారణ ఉంటుంది ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ ట్రీట్మెంట్కి మనకి ఎనీ డిజీజ్ ఎనీ డిజార్డర్ డిజార్డర్ ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ ట్రీట్మెంట్కి మన దగ్గర పేషెన్సీ ఉండాలని రెండోది మనకు తెలిసి ఉండాలి మన దగ్గర ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి దాన్ని కరెక్ట్గా ఏది వాడితే ఏ పద్ధతిలో మనం దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు జబ్బు తగ్గేదానికి జబ్బు తగ్గేదానికి ప్రాపర్గా మనకు మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అది మనకు ప్రాపర్గా వైద్యం చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఒక షేప్ చేంజ్ అయింది డిజార్డర్ వచ్చింది అంటే షేప్ అవుట్ అయిపోయింది ఆ షేప్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ అయ్యేదానికి మనకు టైం పడుతుంది ఆ టైం మన దగ్గర లేదు పేషెన్సీ మన దగ్గర లేదు అందుకనే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దానికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ చేయకపోయేటప్పుడు మనకు జబ్బుగా మారి మనం బాధపడుతున్నాం జీవితం అంతా ఏమనుకొని మాకు వచ్చిన జబ్బు జీవితం అంతా తగ్గదు అనేసి నేచర్లా ప్రతి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది లేదని కాదు కానీ దాన్ని మనం ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటేనే కానీ మన మైండ్లో ఒకటి ఏముంది వచ్చిన జబ్బు పోదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ బీపీ కానీ షుగర్ కానీ ఒకసారి అటాక్ అయిందంటే దానికి పర్మనెంట్ లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్స్ వాడాలి అంటారు బీపీ షుగరు ఇది మనకు డిజార్డర్ డిజీజ్ కాదు అంటే అక్కడ ఒక సిస్టమ్ పనిచేస్తలేదు ఆ సిస్టమ్ పనిచేయాలంటే దాన్ని ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ జరగాలని ఆ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ జరిగేటప్పుడు మనకు సెట్ అయిపోతుంది న్యాచురల్గా అందుకని అన్నాను డిజీజ్కి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఫాస్ట్గా డిజార్డర్గా టైం పడుతుంది కడుపులో ఉన్న బిడ్డ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడే డెలివరీ అయిపోవాలని రెండు రోజుల డెలివరీ అయిపోయిన రెండు నెలల డెలివరీ అయిపోయినట్టు కాదు తొమ్మిది నెలల తర్వాత డెలివరీ అవుతుంది తొమ్మిది నెలలు మనం ఇట్లా వెయిట్ చేస్తాము అట్లనే మన డిజార్డర్ డి నార్మల్ అంటే నార్మల్ అయ్యేదానికి టైం పడుతుంది అంటే ఫస్ట్ మనం పుట్టేది లక్షణాలు రెండోది రుగుమతలు మూడోది రోగాలు ఓకేనా ఒక రోగం మళ్ళీ లక్షణంగా మారుతుంది లక్షణం నుంచి మళ్ళీ మన అంటే రుగుమతగా మారుతుంది రుగుమత నుంచి మనకు లక్షణం నుంచి వస్తుంది లక్షణం నుంచి మనకు నార్మల్ స్టేజ్కి వస్తుంది అంటే మనం బ్యాక్ వెళ్తున్నాం మన ఆ విధంగా మనకు ఆ సిస్టమ్ని మనం ఫాలో చేసుకుంటే 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అక్కడ ఏంటిది అనంటే రెండు ఇంపార్టెంట్ ఒకటి ఏంటిది అనంటే అతనుకు విశ్వాసం ఉండాలి నేచర్లో అతనికి అతని మీద విశ్వాసం ఉండాలి అతనికి నేను మంచిగా అయిపోతానని ఒక భావన ఉండాలి ఇది ఉంటే ఆ తప్పన ఉంటే ఆటోమేటిక్ అతను నార్మల్గా అయిపోతాడు కానీ సైన్స్ ప్రకారం ఏం చెప్తారనంటే క్యూర్ అనే పదం యూజ్ చేయకూడదు సైన్స్ ప్రకారంగా నేనేమంటానంటే క్యూర్ పక్కన పెట్టేసి మంచిగా అయితే చాలు కదా మనిషి ఏమిటి బాధపడుతున్నా మంచిగా అయిపోవాలని సో నేచర్ దేవుడు మనిషి కన్న ముందు పుట్టించాడు ఓకేనా ఎందుకు పుట్టించాడు అని అంటే ఈ నేచర్ ద్వారానే మనిషి బాగుపడాలనేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే నేచర్లోనే ఉంటున్నాం కానీ నేచర్కు దూరం ఉంటున్నాం నేచర్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం నేచర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి దేని ద్వారా మేము బాగుపడతాము ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చిన చాలా చిన్న వయసు ఒక బుక్క లాంటిది ఎప్పుడు పగిలిపోతుంది మనకు తెలియదు అప్పటి వరకు మనం ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు కదా ఈ ఆరోగ్యంగా ఉండేదానికి ప్రతి దానికి దేవుడు నేచర్లను పెట్టేశాడు అందుకని అంటారు మధ్యలో వచ్చిన జబ్బుని మధ్యలోనే అయిపోయచ్చు తల్లి గడపతోటి పుట్టిన జబ్బుకే క్వశ్చన్ మార్క్ దానికి కూడా మనకు విశ్వాసం ఉండాలి మన మీద దేవుడి మీద నేచర్ మీద తక్కువ అయిపోతుంది తక్కువ అయిపోతుంది